my dear friends. Welcome back to CSE here at home. If you have a exam, you will be able to get a diary. If you have a diary, you will be able to get a diary. If you have a diary, you will be able to get a diary. Let's discuss the questions. First question. The number of ESR hyperfine splitting lines of methyl radical. Okay, this is the number of ESR. Electron spin resonance is the number of ESR. Electron spin resonance. Yes, sir. No, I know that. Electron spin resonance. Okay. This is a hyperfine splitting lines. No, I know that. Okay. Let's try it. Hyperfine splitting lines. Let's try it. Hyperfine. Splitting lines. இது கண்டு பிடிக்கியான்லும் இக்கியாசம் என்ன பரையின்னது? 2 NL plus 1. இ என்ன பரையின்னது? இ என் என்ன பரையின்னது? Number of equivalent nuclei. Spinner. அடுப்பது. எல்லன் பரையின்னது? Spinner. இறன்று காரிங்கள் அர்ந்தியும் இருந்தால் நமக்கு இது எத்தர் லாயின் சுகிட்டும் நான் கேல்க்குவைட்டியாம். இனி என்தான் அரையின்டது? மீதேல் ராடிக்கல். அல்லை, மீதேல் ராடிக்கலல் எத்தர் அண்பேட் இலக்ட்ரோன் அண்டு? ONE அண்பேட் இலக்ட்ரோன். ONE அண்பேட் இலக்ட்ரோன். இ equivalent proton. மன் சலாயிலோ, இது இந்த spin என்று வரையின்னது, அதா இது spin என்று வரையின்னது திரையான half on. இப்போது நம்மல equation எங்கினையான் கண்டு விட்கின்னது 2 equation வேயின்னது 2 2 3 into spinatriana half plus one. And slide low, it's an equation. And slide three plus one is equal to four. Four an answer. Is there no answer? Four an. ESR hyperfine splitting lines of methyl radical. And slide three an four. But all the compound in you, you know, I'm going to calculate it. அடுத்து கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் 2 for measuring chemical shift in NMR spectroscopy ஏது chemical compound ஆன ஒரு reference IT use ஏன்து standard IT use ஏன்து ஏதான இது direct question அல்லை tetramethyl silane tetramethyl silane என்து நம்முக்கு வரையா TMS tetramethyl silane ஆன use ஏன்து standard IT chemical shift measuring ஏன்னாய்து TMS ஆன நம்மல use ஏன்து TMS ஆன் நம்மல use ஏன்னது. அதின் நமக்கு எந்து பரையாம் TMS இந்த பரையின்னது CH3-4 இதான் TMS Tetramethyl Silane நாடுத்து வச்சின் நோக்காம் கொச்சின் நம்பர் 3 இது easy question நான்லை, in which chromatography stationary phase is held in a narrow tube and mobile phase is forced through under pressure. easy ஐட்ட இதாம். இந்தானு high pressure liquid chromatography, HPLC. Question number 4. The first milk produced by cow. Answer இந்தானு colostrum. அல்லை, இதில் இந்தக்கு எல்லது antibodies என்று. அல்லை, antibodies என்று. அதுந்தா, immunity providing. இத்திரி காரிங்கள் அண்டு இதில் கலோஸ்டும். இல்லை, அன்சராவிலும். First milk, கலோஸ்டும். கவண்டும். Question number 5. The specific gravity of milk can be determined using, ஏது மத்தாடானு, அதும் நின்கரியாம் lactometer. அல்லை, manometer நின்னு வரையின்ன அந்தானு, pressure, அல்லை, pressure, கம்பேரியாம் இடிட்டலா. பாரமிட்டிருந்து வரையின்னது, பிரச்சிராம். அல்லை, ஹைக்குரமிட்டிருந்து வரையின்னது, 
water vapor humidity appo answer endana lactometer easy aayirunnu question number 6 the color of milk is a blend of individual effect produced by colloidal cation particles and edana carotin alle vera onnum varunnilla carotin undennalla karyam ningalku ariyavunnana easy aayirunnu alle question answer easy aayirunnu question number 7 id ariyavayirunno walhart method is used for detecting dash content in butter idinde answer nu parayunnathu salt content aanu kota അറിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ ഇതിന് നമ്മൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറ്റുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലോറൈഡ്സ് എന്ത് പറ്റും പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ട് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബാക്കി എന്തോരം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അതിൽ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് ടൈട്രേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പൊട്ടാസ്യം തയോസൈനേറ്റ് ഓക്കെ അതായത് എക്സസ് ആയിട്ട് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ക്ലോറൈഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യും പൊട്ടാസ്യം തയോസൈനേറ്റ് വെച്ച് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിയാം ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതാണ് പെറിക് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ പെറിക് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്പോ അതാണ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിൻ അപ്പോ വാട്ടർ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിൽക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിൽക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഉം ഇവിടെ മിൽക്ക് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം ഏത് രീതിയിലുള്ള മിൽക്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളല്ലോ വോൾ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിൽക്ക് എന്ന് പറയാം വാട്ടർ മിൽക്ക് പറയും പക്ഷെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ ആണ് അല്ലെ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് മിൽക്ക് ഈസ് എ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ദ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കൗ മിൽക്ക് ഈസ് ഇവിടെ കലോറി പെർ ഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എത്ര കലോറി പെർ ഗ്രാം ആണ് മിൽക്കിലെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇത് പ്രസന്റേജിലല്ല പ്രസന്റേജിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ടു അല്ലെ ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കലോറി പെർ ഗ്രാമിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ആൻസർ കണ്ടോ മിൽക്ക് കമ്പൗണ്ട് ഇൻ ഇൻ കലോറീസ് പെർ ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ കണ്ടോ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ തെറ്റി പോയായിരുന്നു ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർക്ക് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ടോട്ടൽ സോളിഡ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ എസ് എൻ എഫ് ഇൻ മിൽക്ക് ഡിറ്റേൺഡ് ബൈ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ വാൻഹോഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർബർ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എസ് എൻ എഫ് Total solid and total SNF in milk is determined by Gerber method. If you have any answers, we will discuss the rest of the questions in the next video. If you like this video, please like, comment, share and share. Thank you. Thank you for the rest of the questions. Thank you.